আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সাদা অ্যাপ্রন নিজের করে নেওয়া সফলদের নিয়ে মেডিকোর নিয়মিত সান্ধ্যকালীন এই আয়োজন যার নাম স্বপ্নের পথ ধরে সফলদের গল্প শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পায় স্বর্ণের হরিণ মেডিকেল সরকারি মেডিকেল কলেজের সিট নিজের করতে পারে সেই রকম মেধাবীদেরকে আমরা এই অনুষ্ঠানগুলোতে আমন্ত্রণ জানাই এবং তাদের কাছ থেকে তাদের এই দীর্ঘ পথ চলার পেছনের গল্পগুলো আমরা শুনে থাকি এবং একই সাথে কিভাবে তারা প্রস্তুতি নিয়েছে বিধায় এমন চমৎকার পজিশনে আসতে পেরেছে সেই কথাটাই আমরা তাদের কাছ থেকে শুনি বলা বাহুল্য এক লাখ উনচল্লিশ হাজার আবেদনকারী ছিল এবছর এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার পরীক্ষা দিয়েছে যে পরীক্ষার্থী আমাদের আজকে মেধাবী যে আমাদের সাথে হাজির হয়েছে তার সাথে আমরা সকলেই জানি চার হাজার মাত্র সেম তাই অবশ্যই সেটা কিন্তু বিশাল এক কম্পিটিভ একটা পরীক্ষা তাতে যদি উতরাতে হয় তাহলে নিজের অবশ্যই এমন কিছু না কিছু গুণ থাকতে হয় যা দিয়ে আসলে এটা উতরে যাওয়া যায় তো সেই নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান একটু গল্প শুনবো কিভাবে আসলে এই পরীক্ষাটা ক্র্যাক করতে হয় কম্পিটিভ এক্সাম কিভাবে ভালো করতে হয় সফল হতে হয় আলটিমেটলি সেই গল্পগুলোই শুনব তো গল্প শুনবার বা শোনানোর দায়িত্বে আছে আমি ডাক্তার চৌধুরী শাহরিয়ার সিনিয়র টিচার অফ মেডিকো আছে বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের আজকেও ঠিক এরকম এক অদম্য মেধাবী আছে যে আসলে তার বিগত দিনের কথাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবে এবং জাতীয় মেধায় দুইশো নয় তম কে সুনিশ্চিত করেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আমাদের আজকের অতিথি অর্পিতা রায় পরিচয় করে দিচ্ছি অর্পিতা রায়ের সাথে অর্পিতা তার এস এস সিও দিয়েছে ট্যাঙ্গন মারি এম এল হাই স্কুল मेधाभिमुख अर्पिता र ধন্যবাদ ভাইয়া সকলকে আমার পক্ষ থেকে নমস্কার আজকের এই প্রোগ্রামে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মেডিকোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ তোমাকেও যে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে তুমি সময় দিয়েছো এটা আমাদের জন্য অনেক 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 কৃতজ্ঞতার এক বিষয় এবং মেডিকোর ব্যানার থেকে অবশ্যই তোমাকে আবার কংগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি কংগ্রাচুলেশন আমাদের যারা এবছর যারা চান্স পেয়েছে সকলকেই তার সাথে অর্পিতাকেও অর্পিতা প্রথমত হচ্ছে কেমন আছো তুমি জি ভাইয়া ভালো আপনি কেমন আছেন আমিও ভালো আছি তাহলে অর্পিতা তুমি আমার সাথে কথা বলছো এখন নীলফামারী থেকে তাই তো জি ভাইয়া আর ভর্তি হয়েছে ঢাকা মেডিকেল একেবারে ভর্তি কার্যক্রম শেষ জি ভাইয়া টোটালি কমপ্লিট আরে তাহলে তো অর্পিতা ডিএমস এর একেবারে কনফার্ম হলো একেবারে তাই না তো অর্পিতা তোমার স্কুল ছিল চ্যাঙ্গনমারী এমএল হাই স্কুল এই এমএল তে কি হয় অর্পিতা অ্যাকচুয়ালি ওটা ফার্স্টের দিকে ছিল ট্যাঙ্গনমারি বিএল হাই স্কুল এখন ওটাকে ট্যাঙ্গনমারি এমএল হাই স্কুল করা হয়েছে যা যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ট্যাঙ্গনমারি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী আচ্ছা ও খুব সম্ভবত মাল্টিল্যাটারাল হতে পারে হয়তো আর ট্যাঙ্গনমারিটা কোথায় 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 আপু এটা এই স্কুলটা কোথায় ভাই এটা নীলফামারি জেলার জলঢাকা উপজেলা জলঢাকা উপজেলায় তাহলে তোমার পুরো শৈশব পড়াশোনা সম্পূর্ণ রংপুর বিভাগে এবং টু বি মোর স্পেসিফিক নীলফামারিতেই কেটেছে তাই তো खुब सामान्य कारण जेहतुला स्कूल फर्म कर आग्रह बेची डिबेटेशन उपस्थित बक्तृत 
যেটা বলতে চাই স্পেশালি সেটা হচ্ছে যে আমি দুই সালে আমার স্কুলে জলঢাকা উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছিলাম এটা স্কুল লাইফে আমার সব থেকে বড় অর্জন ছিল আর রচনা প্রতিযোগিতায় আমি আমাদের জেলার নিফামারি জেলার ডিসি মহোদয়ের কাছ থেকে প্রাইজ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম আর মোটামুটি বিভিন্ন ধরনের অলিম্পিয়ার তারপরে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ শিক্ষা সপ্তাহ সায়েন্স ফেয়ার সবকিছুর সাথেই যুক্ত ছিলাম স্কুল লাইফে খুবই চমৎকার অর্পিতা মানে আমি তো নিজে স্টান্ড হয়ে যাচ্ছিলাম শুনে এ কারণেই তো আসলে এগুলোই তোমাকে অনুপ্রাণিত করেছে সেরা শিক্ষার্থী এবং ধীরে 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 উঠতে উঠতে ঠিকই দেশ সেরা বিদ্যাপীঠে তুমি এখন আছো ডাক্তার হবার জন্য কিন্তু আমার প্রশ্নটা এখন মনে উকি দেয় ডাক্তার হবার আগ্রহ অনেক প্রফেশন আছে কিন্তু কেন ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছা হলো বা ডাক্তার হবার আগ্রহ নিজের ভেতরে জাগ্রত হলো অর্পিতা ভাইয়া যদি বলি তাহলে হচ্ছে যে দেখা যাবে সবাই হাসবে কারণ ন্যাচারালি সবাই এটাই বলে যে মানব সেবা করা কিন্তু সত্যিটা এটাই যে আমি মূলত মানব সেবার জন্যই ডাক্তার হতে চাই স্পেসিফিক ভাবে যদি কিছু বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি তো আপনি ফার্স্টে বলছেন আর এটাই যে আমি টেমনবাড়ি থেকে পড়াশোনা করছি আর আমার হচ্ছে যে আমি প্রত্যন্ত একটা গ্রাম গ্রাম থেকে বিলং করি তো আমি হয়তো আমার গ্রামে একটু প্রভাবশালী ছিলাম বা প্রভাবশালী আই মিন হয়তো আমাদের ফিনান্সিয়াল স্ট্যাটাস একটু ভালো ছিল কিন্তু গ্রামের বাকিদের আমি দেখছি মানে হয়তো আপনি এরকম কাউকে ইমাজিনও করতে পারেন না যে আসলে মানুষ এতটা স্ট্রাগেল করে বা এরকম অবস্থা যাদের আমি ছোটবেলা থেকেই দেখছি মানে তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় মানে কি বলবো মানে এদের তো হচ্ছে যে আমার তখন থেকে একটা আগ্রহ জাগে যে আমি বড় হওয়ার পর এদের হেল্প করব তো অন্য প্রফেশনে থেকে হয়তো আমি তাদের ফিনান্সিয়ালি হেল্প করতে পারতাম বাট তাদের ক্লোজলি তাদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যা বোঝা এরকম হেল্প যদি আমি করতে চাই তো আমার মনে হয় যে মেডিকেল প্রফেশনটাই বেস্ট যার মাধ্যমে আমি তাদের খুব ক্লোজ কন্ট্যাক্টে তাদের সাহায্য করতে পারবো প্লাস ফিনান্সিয়ালিও হয়তো সাপোর্ট করতে পারবো মূলত তাদের থেকেই আর সব থেকে বড় কথা আমার ফ্যামিলিতে কোনো ডক্টর নাই আর আমার ফ্যামিলিরও খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি ডক্টর হই সব মিলিয়ে ইচ্ছাটা আরো তীব্র ছিল খুব সুন্দর মানে কিছু ক্ষেত্রে আমার যেমন আমার আমার নানা বাড়ির দিকে হচ্ছে ডাক্তার ছিল দাদা বাড়িতে আমি সর্বপ্রথম ডাক্তার হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি ঠিক সেটাই হচ্ছে আমার মুখ্য ইয়া ছিল উপজীব্য ছিল আমার ক্ষেত্রে নামের আগেও যে ডাক্তার যুক্ত আছে ওইটা যুক্ত করবার পেছনে তাগাদে বা অনুপ্রেরণা তো অর্পিতার ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম শুনতে পাচ্ছি আমারও নীলফামারি অঞ্চলে বিচরণ করবার সুযোগ হয়েছে আমিও দেখেছি এখন কন্ডিশন আগের থেকে ভালো কিন্তু করোনার পর আবার একটা ধাক্কা খেয়ে আবার একটু ঝামেলা হওয়া শুরু হচ্ছে আবার হয়তো উঠতে শুরু করেছে সেখানকার অর্থনীতি এবং আমি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং চাইবো যে অর্পিতা তুমি তোমার এই সক্রিয়তা বজায় রেখে এই কথাগুলোকে মাথায় রেখে পাঁচ ছয় বছরের এই কঠিন জীবন পার করবার শেষেও ঠিক তুমি ওই নীলফামারিতেই তুমি হচ্ছে স্থায়ী হও ওখানকার মানুষ তোমাকে হচ্ছে দরকার এবং মানব সেবার যে কথাটা বললে হয়তো এরকম স্টেজে এসে সকলের সামনে এভাবে কথা বলে অনেক আগে থেকে এত প্রফেসি করা ঠিক না কিন্তু তারপরেও আমি চাই যাতে তো সৃষ্টি করেন তোমার এই মুখের কথা প্রত্যেকটা বাণী যাতে কবুল করেন তো আমাদের অনেক প্রশ্ন করে ফেলছে আমরা আসলে এবারে দিকে যাচ্ছি আমাদের ফেসবুকে কমেন্ট নিয়মিত কমেন্ট আমাদের প্রশ্ন করেছে মোহাম্মদ রায়হান রনি ও প্রশ্ন করেছে তোমাকে আপু শুধু বায়োলজির জন্য কি কি বই পড়ছেন বায়োলজির জন্য তুমি কি পড়েছো আলিম স্যার এর এক্সট্রা পড়ছেন কি বা পড়েছেন কি এটাই হয়তো জানতে চাইছে অর্পিতা কি বলবে রনি কে জি ভাইয়া আমি অ্যাকচুয়ালি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি বায়োলজির জন্য মানে মূল বইয়ের ব্যতি রেখে আমি কোনো বই পড়িনি কারণ মানে দেখা গেছে যে শুরু থেকে আমাকে সবাই বলতো যে মেইনলি মূল বইকে প্রাধান্য দাও কারণ আমরা যদি এক্সট্রা ভাবে কোনো বই দেখতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে আমরা মূল বইয়ের পড়াটাকে হয়তো স্কিপ করে ফেলতে পারি তো আমি অলওয়েজ ট্রাই করেছি যেন মূল বইয়ের কোনো লাইন আমি বাদ না রাখি মানে মূল বই পুরো নিজের দখলে আমার ছিল আর মেডিকোর কম্পেনিয়ন বুকে যে এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো ছিল ওখান থেকে জাস্ট অন্য বইয়ের একটু দেখে নিয়েছিলাম আর আলিম স্যার বা বিভিন্ন স্যারের শুধু অনুশীলনীর কোয়েশ্চেন গুলা দেখেছি মানে আমি মূল বইয়ের ব্যতি রেখে কোনো বই পড়িনি রনি তুমি তাহলে বুঝতে পারলে খুব সুন্দর করে কিন্তু অর্পিতা বলে দিল মূল বইয়ের বাহিরে অতিরিক্ত কোনো কিছু পড়বার সুযোগ তখনই হবে যখন তুমি মূল বইটার উপরে ভালো দখল রাখতে পারবে এবং মেডিকো থেকে আমরা খুব চমৎকার একটা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল যেটা নাম হচ্ছে কম্প্যানিয়ন বুক যেটা অন্য ওই তোমার মেইন বইয়ের তো তথ্য আছেই যা খুব সুন্দর সংক্ষেপে চমৎকার করে বুঝছি এমন ভাবে দেওয়া আছে পড়াই যাতে মনে থাকে 
অন্যান্য বইয়ের যত বই আছে সবগুলোর অতিরিক্ত তথ্য খুব সুন্দর করে গোছানো আছে তার উপর আবার প্রশ্ন দেয়া আছে তাতে নিজের উপরে ঝালানো ঝালানো যায় আর অর্পিতা বলল যে ওই এক্সট্রা যে বইগুলো রয়েছে তার যে এমসিকিউ প্রশ্নগুলো অনুশীলনীতে থাকে বা চ্যাপ্টারের শেষে দেয়া থাকে সেটার উপরে সে একটু ভালো প্রিপারেশন নিয়েছে সফলতা ঠিক এভাবে আসে অর্পিতা খুব সুন্দর ভাবে তুমি তোমার পড়াশোনার সময়টা গুছিয়েছ ফজলে রাব্বি তোমার আমাকে হয়তো জানিয়েছে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম তোমারই সহ পাঠি ঢাকা মেডিকেল কলেজের মাইসা মামুন একুশ ও জানিয়েছে অর্পিতা রায় কংগ্রাচ ওকেও একটু কিছু বলো ধন্যবাদ বান্ধবী তো চলে আসো এবারে আমরা পরের কথা যেটা জানতে চাচ্ছিলাম জীবনে তো এই যে তোমার কলেজ জীবনে এইচ এস সি এবং একই সাথে তোমার মাথায় ছিল তোমাকে সাথে অ্যাপ্রনটা নিজের করতে হবে ডাক্তার হবে এই দুইটার কিভাবে ব্যালেন্স করে পড়াশোনা করছিলে একটু যদি আমাদের সাথে শেয়ার করতে হবে পিতা জি ভাইয়া আসলে আমাদের কলেজে মোটামুটি আমরা কমপ্লিটলি করোনার ব্যাচ ছিলাম হয়তো আমরা ফার্স্ট ইয়ার কলেজে কোনো ক্লাসই পাইনি জাস্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম আর আমরা অনলাইনে আমাদের ক্লাস ছিল পরবর্তীতে সেকেন্ড ইয়ারে আমরা কিছু ক্লাস পেয়েছিলাম কিন্তু কলেজ ক্লাস না পেলেও দেখা যেত যে আমাদের কলেজ থেকে অনলাইন এক্সাম নিয়েছিল যেটা অনেক ভালো ছিল আমাদের জন্য কারণ হয়তো ক্লাস না করলেও আমরা অনলাইন এক্সামটার জন্য ভালো করে পড়েছিলাম আর যখন কলেজে ক্লাস শুরু হয়েছিল তারপরেও দেখা গিয়েছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্লাস টেস্ট নিত ছাড় তারপরে ইয়ার চেঞ্জ এক্সাম ছিল আমাদের এই এক্সামগুলোতে মোটামুটি ভালো করে ট্রাই করতাম আর স্যাররা অনেক হেল্পফুল ছিল যে যে কোনো প্রবলেম যদি আমরা স্যারদের অনলাইন অর অফলাইন যে কোনোভাবে আস করি না কেন স্যারেরা অলওয়েজ আমাদের সাহায্য করেছিল চমৎকার তার মানে তোমার হচ্ছে অনলাইন কার্যক্রমে হলেও তোমার পড়াশোনা যেহেতু স্যাররা একটু হলেও আদায় করেন বিধায় তোমার পড়বার একটা সুযোগ এসেছে আর একটু তুমি কি তাহলে এইচএসসি পর্যায়ে থেকে কি তোমার অ্যাডমিশনের পড়াশোনা করছিলে কিনা মেডিকেলের জন্য কি আলাদা কোনো এফোর্ট দিচ্ছিলে কিনা বা কোয়েশ্চেন সলভের ক্ষেত্রেও একটা বিষয় থাকে ওর পিতা এরকম কি কিছু আলাদা করে করছিলে কিনা জি ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি আমি আলাদা করে কিছুই পড়িনি কারণ আমার ফ্যামিলি থেকে বলেছিল আর মোটামুটি অনেকেই আমাকে বলেছিল যে একাডেমিকটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়ার কারণ একাডেমিকে যেহেতু আমার এইচএসসি রেজাল্টের উপর আমার একশো পঁচিশ মার্কস ছিল কোনোভাবে যেন ওটা মিস না হয় তার জন্য আমি একাডেমিকটাতে বেশি ইফোর্ট দিয়েছিলাম তবে এক্ষেত্রে মেডিকোর প্রতি আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ কারণ মেডিকো হচ্ছে বায়োস্টার নিয়েছিল তারপর মেডিচ্যাম্প এই এক্সামগুলোর জন্য দেখা গিয়েছিল যে আমি মেডিকেল কোশ্চেন ব্যাংকটা সলভ করেছিলাম প্লাস ওই মেডিকেল রিলেটেড কিছু পড়াশোনা করেছিলাম কেবলমাত্র এক্সামের জন্যই একাডেমিক লাইফে আমি মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড ভাবে কিছু করেছিলাম খুব সুন্দর অর্পিতা আসলে এই যে তুমি বায়োস্টারের কথা বললে আগামী কাল সকালে আমাদের বায়োস্টার পরীক্ষা এটা কিন্তু বায়োলজি অলিম্পিয়াড এবং সবথেকে বেশি গোটা বাংলাদেশে ইমপ্যাক্ট ফেলা এই বায়োলজি অলিম্পিয়াড যা মেডিকো আয়োজিত এই পরীক্ষা এবং এতে যারা অংশ গ্রহণ করে তারা কিন্তু আমাদের সামনে এটি কি রকম করে গল্প বলতে পারে বিশ্বাস করো আর না করো যারা শুনছো যারা আমি আমি তো এ পর্যন্ত যতজন ডিএমসিএন দেখেছি মোটামুটি সকলেই বায়োস্টার অথবা মেডিচ্যাম যেটা ও বলল আমাদের ফিজিক্স এবং কেমেস্ট্রির হচ্ছে অলিম্পিয়াড হয়ে থাকে সেটা এগুলো এখন কথা হচ্ছে আমি কেন এত গর্বের সাথে কথাগুলো বলছি কেননা নিজেকে অনেক আগে থেকে এটা ঝালাই করে নেবার একটা সুযোগ আছে আমি বায়োলজিতে কেমন আমি মেডিকেলে পড়বো আমাকে তো বায়োলজি ভালো হতে হবে তাই না নিজের একটা অবস্থান জানতে হবে গোটা বাংলাদেশে যখন একসাথে পরীক্ষা হয় এটা একটা আবহ তৈরি করে ফেলে আবু আমিরের মাঝে নীলফামারী দিয়ে লাভ দিয়ে জানিয়েছে ও নীলফামারীর খুব সম্ভবত আর হচ্ছে একই সাথে মোহাম্মদ ফজলুর রাবি আমাদেরকে কমেন্ট করেছে আরো যদি কোনো কমেন্ট থেকে থাকে প্লিজ আমি আহ্বান করব সবাইকে অর্পিতা খুব চমৎকার ভাবে নীলফামারীর মেয়ে অর্পিতা রংপুর সরকারি কলেজের মেয়ে অর্পিতা জাতীয় মেধায় দুইশো নয়তম হয়ে বর্তমানে ডিএমসি এন অর্পিতা ওর কাছে যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থেকে থাকে কিভাবে সে তার লাইফ গোল সেট করে কিভাবে পড়াশোনা করেছে সেই গল্পগুলো ওর কাছ থেকে শুনছে কিন্তু আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে প্লিজ আমাদের এফবি লাইভে কমেন্ট করে ফেলবেন আমি চেষ্টা করব সেগুলোকে ওর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তো অর্পিতা এই পর্যায়ে যেটা আমার শুনতে চাওয়ার আগ্রহ জন্মাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যখন এইচএসসি যখন তুমি দিলে দেবার পরে পরবর্তীতে পড়াশোনাটা শুরু করলে 
এখন এই অনেক কিছু পড়তে হয় কিন্তু তোমাকে শুরু থেকে আসলে কিভাবে পড়াশোনাটা শুরু করেছিলে কত ঘন্টা পড়তে কোন সাবজেক্ট টপিক এর উপর একটু বেশি গুরুত্ব দিতে নিজের কোন হচ্ছে কোন কাঠিন্য বা অবস্থাকল ফেস ফেস করেছিলে কিনা অর্পিতা ভাই আপনি কি অ্যাডমিশন লাইফের কথা বলছেন হ্যাঁ অ্যাডমিশন লাইফের কথা বলছি ভাই আমি ফারস্টেই বলেছি যে আমি একাডেমিকে অ্যাডমিশন रिलेटेड কোনো পড়াশোনা করিনি জাস্ট বিভিন্ন ধরনের एग्जामে अटेंड করার জন্য ওই টাইপ পড়েছিলাম আর আমার एग्जाम শেষ করার সাথে সাথেই আমি মূলত অ্যাডমিশনের পড়াশোনা শুরু করেছিলাম এই ক্ষেত্রে সত্যি বলতে মেডিকোর কাছে আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ কারণ মেডিকো মেইনলি শুরু থেকে যে সব গাইডলাইন দিয়েছিল আমি ওই অনুপাতেই চলেছিলাম আর যেই সাবজেক্টগুলো আমার কাছে একটু কঠিন লাগত সেগুলাতে বেশি টাইম দিতাম বাট আমার অনেক সাবজেক্ট যেমন ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি আমি অনেক আগে কমপ্লিট করে রেখেছিলাম ওগুলাতে আমার খুব কম সময় দিলেও হতো এভাবেই মানে মূলত হচ্ছে যেগুলো আমার কাছে কঠিন মনে হতো সেগুলাতে আমি বেশি এফোর্ট দিতাম বাট যেগুলো আমার কাছে ইজি লাগতো সেগুলো কম করেই পড়তাম কম করে বলতে মানে সব সাবজেক্টে ভালো আইডিয়া ছাড়া তো হবে না আসলে কারণ মেডিকেল একটা কম্পিটিটিভ এক্সাম যেখানে অনেক স্টুডেন্ট পরীক্ষা দেয় এত স্টুডেন্টের মাঝে ওই এক ঘন্টায় নিজের নার্ভ ঠিক রেখে কোশ্চেনের অ্যানসার করা সত্যি অনেক কঠিন আসলে দিয়ে বুঝেছি তো চেষ্টা করেছি মোটামুটি সব বইয়ের উপর অনেক ভালো আধিপত্য রাখতে আর কি খুবই চমৎকার আসলে যদি বর্তমানকে যদি ঠিক করা যায় তাহলে অবশ্যই ভবিষ্যৎ এমনিতেই ভালো হবে তাই বর্তমানটাকে সুন্দর করতে হবে অর্পিতা কিন্তু বলেছে যখন একাডেমিক সময় ছিল একাডেমিকের জন্য সম্পূর্ণ ফোকাস থেকে পড়াশোনা করেছে যার কারণে পরবর্তীতে প্রিপারেশনটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিল ফিজিক্স কেমিস্ট্রি উপরে পরবর্তীতে অ্যাডমিশন লাইফে আসলো দুর্বলতা গুলো তো আছে সেগুলোকে একটু বেশি সময় দিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছে তার মানে যেগুলো টপিক একটু নিজে নিজে কম পড়া হয়েছে বলে মনে হয় বেশি সময় সেগুলোতে দিতে হবে এর মাঝে আমাদের অনেক কমেন্ট চলে এসেছে তারপরে তার মাঝখান থেকে আমি একটু খুঁজে নিয়ে কংগ্রেচুলেশন জানিয়েছে তোমাকে আবার দুজন মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি তোমাকে কংগ্রেচুলেশন জানিয়েছে চন্দ্রলেখা ত্রিনা ও তোমাকে কংগ্রেচুলেশন জানিয়েছে চন্দ্রলেখা খুব সম্ভবত তোমার বান্ধবী হবে খুব সম্ভবত ইফ আই এম নট রং হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক তো চলে আসি আমরা আমরা পরবর্তী যে প্রশ্নটা তোমার কাছ থেকে আসলে উত্তরটা যেটা নিতে চাচ্ছি মনে করো অনেক পড়াশোনা অনেক কিছু একেবারে অনেক টাফ তাই না পড়তে পড়তে দেখা যায় এই পড়াশোনার সাগরে হাবুদু বুকে তা একটা সময় গিয়ে মনে হয় যে আর ভাল লাগতেছে না মোটিভেশনটা ঠিক মতো কাজ করে না তো মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি নামে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে মোটিভেশন ধরে রাখার জন্য কি করা উচিত অর্পিতা কি বলতে চাও মোহাম্মদ ফজলে রাব্বিকে মোটিভেশন ধরে রাখার জন্য এই পড়াশোনায় এত বেশি পড়াশোনা ভাইয়া কথা হচ্ছে যে আমাদের স্টুডেন্টদের একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে যে ন্যাচারালি আমরা যখন একটা মোটিভেশন স্পিচ শুনি তখন অবধি আমাদের মোটিভেশন লেভেলটা এত বেশি থাকে মনে হয় যেন বাসা গিয়ে পুরো সব শেষ করে দিব মানে এরকম একটা অবস্থা যখন আমরা মোটিভেশনটা শুনি তখন এমন মনে হয় বাট বাসা আস্তে আস্তে দেখা যায় মোটিভেশন লেভেল কমতে কমতে একদম লো পর্যায়ে নেমে আসে তো মেইন কথা হচ্ছে যে আমার মোটিভেশন ছিল আমার বাবা মা আমি নিজেই কারণ আমি যখন আমার যখন করতে মন চাইত না তখন আমি আমার বাবা মার কথা ভাবতাম তাদের তাদের কথা ভেবেই মূলত আমি আমার মোটিভেশন ধরে রেখেছি কারণ যদি আমি খারাপ কিছু করতাম তখন তাদের ফেসটা কীরকম হবে তাদের সমাজে তাদের স্ট্যাটাস কোন পর্যায়ে দাঁড়াবে আর আমি যদি ভালো কিছু করি সেক্ষেত্রে কোন স্ট্যাটাস দাঁড়াবে এই দুইটা যদি আমি আমরা কম্বিনেশন করে তাদের কথা ভাবতে পারি তাহলে আই থিঙ্ক অবশ্যই মোটিভেশনটা আমরা সারা জীবনের জন্য আমাদের লাইফে ধরে রাখতে পারবো আমরা যত কিছু করি না কেন কোনো ভাবেই সেটা তাদেরকে কোনো কিছু আমরা বিনিময় দিব এরকম চিন্তা করাই আসলে চিন্তাতীত এক বিষয় আশাতীত এক বিষয় তো অর্পিতা খুব চমৎকার কথা বলেছ তাদেরকে কিছুটা হলেও যদি আমরা দিতে পারি এই স্বস্তির একটা জায়গা যদি দিতে পারি যে না আমি সন্তান হয়ে চেষ্টা করেছি আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা পরিচয় দেবার জন্য যে তুমি যদি ডাক্তার হও অর্পিতা তাহলে তারা তো নিশ্চয়ই ডাক্তারের মা ডাক্তারের বাপ তাই না তো আসি আমাদের হচ্ছে আবু আমির বলেছে আপনি তো এস এস সিতে ঠ্যাঙ্গনমারিতে পড়তেন তাই না হ্যাঁ আমির আহ অর্পিতা আমাদের মেধাবী মুখ ও ঠ্যাঙ্গনমারিতে পড়তো খুব সম্ভবত তোমাকে খুব ভালো চিনে স্কুল থেকে মনে হয় চিনে আর তাওশিদ প্রধান ও হচ্ছে বলেছে যে আপু সব ইনফরমেশন কিভাবে প্র্যাকটিস করতেন আসলে তো অনেকগুলো ইনফরমেশন এবং এগুলো প্র্যাকটিস করা খুব কষ্ট হয়ে যায় দেখা যায় একটা চ্যাপ্টার পড়ার পর কিছুদিন পর সব ভুলে যায় ভাই 
আমরা মানুষ টু আর ইজ হিউম্যান আমরা ভুল করবই আমরা ভুলেও যাবই তো এখন আসলে কি বলতে চাও অর্পিতা যে ইনফরমেশন অনেক ইনফরমেশন এগুলো আসলে স্বাভাবিক আমরা দেখা যায় যদি প্র্যাকটিসে না থাকি ভুলে যাই তাহলে কি এমন করেছিল যার যার কারণে তুমি মনে রাখতে পেরেছিল এবং এত কঠিন একটা প্রশ্ন হওয়া সত্ত্বেও খুব চমৎকার ভাবে তুমি উনআশি দশমিক সাত পাঁচ পেয়েছিলে অর্পিতা ভাইয়া এটা আসলে ন্যাচারাল কারণ আমরা যাই পড়ি না কেন কখনোই কমপ্লিটলি সব মনে রাখতে পারবো না কিন্তু যদি আমি একটা চ্যাপ্টার পড়ি দেখা যায় কিছুদিন পর সব ইনফরমেশন ভুললেও কোনো না কোনো ইনফরমেশন অবভিয়াসলি আমার মাথায় থাকবে আর সব থেকে বড় কথা কোনো একটা চ্যাপ্টার আমরা একবার পড়ে কখনোই ভালো কিছু মানে ভালো কিছু এক্সপেক্ট করতে পারি না ওই অধ্যায় থেকে যে আমার এত এত মনে থাকবে বা এরকম কিছু মিনিমাম এক একটা অধ্যায় অনেক কয়েকবার পড়ার পর দেখা যাবে ওই অধ্যায় অধ্যায়ের উপর আমাদের একটা আধিপত্য চলে আসে তখন আমরা না দেখে মানে চোখ বন্ধ করলেও এরকম হয় যে আমরা ইমাজিন করতে পারি যে ওই চ্যাপ্টারের ওই পৃষ্ঠায় এরকম কোনো কথা আছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা যদি একাডেমিকটা খুব ভালো করে পড়ি কারণ আমরা মোটামুটি দুই বছর টাইম পাই সেক্ষেত্রে মানে কমপ্লিটলি আমরা কোনো পড়া অ্যাডমিশনের জন্য রাখবো না কারণ অ্যাডমিশনের ওই দুই মাসে জাস্ট রিভিশন টাইম ওই দুই মাসে আমরা নতুন কোনো কিছু পড়ব এই আশাটা করা অ্যাকচুয়ালি ব্যর্থতা হয়ে যাবে যদি আমরা একাডেমিকে দেখা যায় এক একটা চ্যাপ্টার পাঁচ থেকে সাতবার পড়ে রাখতে পারি তাহলে ওই চ্যাপ্টারের উপর মোটামুটি অনেক ভালো আধিপত্য চলে আসে দেন কিছু কিছু তো ভুলবো অবশ্যই সেটা অ্যাডমিশন টাইমে এসে রিভাইজ করব যে বা কোনো একটা চ্যাপ্টারের এমন অনেক কিছুই আছে যেটা বারবার পড়ার পরেও মনে থাকে না সেটা আমাদের টাইম নিয়ে বারবার রিভাইজ করতে হবে খুব সুন্দর অর্পিতা খুবই সুন্দর আসলে দেখা যায় যে একাডেমিক পর্যায়ে নিজেকে গুটিয়ে 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 নিতে হয় গুছিয়ে নিতে হয় এবং সামলে নিতে হয় সবকিছু যাতে অ্যাডমিশন টাইমে শুধুমাত্র রিভিশনটা একটা কি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটার মাধ্যমে কোনো একটা পড়ার উপরে খুব ভালো দখল আনা যায় প্রশ্ন আসছে অনেক অনেক প্রশ্ন আসছে ওর পিতা আমি এক করে করছি যেহেতু তুমি বললে একাডেমিক লাইফের উপরে খুব জোর জোর দিতে হবে শাকিল হোসেন নামের আমাদের একজন ফেসবুক লাইভে কমেন্ট করেছে যে আমি এইচএসসি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর ব্যাচ মানে দু সালের আগামী বছরের ব্যাচ আমি কিভাবে পড়লে মেডিকেলে চান্স পেতে পারি খুব জরুরি একটা কথা তার সাথেও প্রশ্ন করেছে চ্যাপ্টারের কি সব পড়তে হয় নাকি নাকি শুধু মেইন মেইন জিনিসগুলো পড়লেই হয় শুধু মেইন গুলো পড়তে হবে আপু তোমার কাছে সে জানতে চেয়েছে মোটামুটি থ্রুলি সব পড়তে হবে মানে বইয়ের প্রতিটা চ্যাপ্টার ভালো করে পড়তে হবে শুধু ইম্পর্টেন্ট কিছু পড়ে আলটিমেটলি কখনোই পসিবল না ইম্পর্টেন্ট কিছু পড়ে সে হয়তো কিছু জিনিস জানতে পারবে বাট যদি পূর্ণাঙ্গ ভাবে সে পুরো অধ্যায় না পড়ে তাহলে কিছু কিছু জিনিস তার গ্যাপ পড়ে যাবে সেক্ষেত্রে এখন থেকে সে যদি সব চ্যাপ্টার ভালো করে পড়তে পারে আর মেডিকেল যেহেতু তার টার্গেট সেক্ষেত্রে সে মেডিকেল কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা সলভ করে রাখতে পারে আর এম সিকিউ একটু বেশি বেশি সলভ করতে পারে কিন্তু মেইন কথা হচ্ছে তাকে বইয়ের উপর আধিপত্য রাখতেই হবে মানে তাকে বইয়ের সব অধ্যায়ে মোটামুটি অনেক ভালো করে পড়তে হবে তাহলেই আশা করা যায় যে অ্যাডমিশন লাইফে এসে তার জন্য রিভাইজ করাটা অনেক ইজি হবে আর তার যদি সে যদি একাডেমিকেই সব সুন্দর করে কমপ্লিট করে রাখতে পারে সব চ্যাপ্টার তাহলে অ্যাডমিশন তার কাছে অনেক ইজি প্লাস চান্স আশা করা যায় হয়ে যাবে খুব সুন্দর সেটাই কনসেপ্টটা অনেক ভালো রাখতে হবে বেসিক অনেক ভালো রাখতে হবে তোমার এলাকার ছোট ভাই আবু আমির ও খুব সমস্ত প্রশ্ন করেছে হ্যাঁ ও প্রশ্ন করেছে স্পেশাল বই মানে হাজারি আবুল হাসান আজমল ইসাক স্যার নাকি বেসিক মানে এই সবগুলো বই কি হচ্ছে পড়তে হবে এবং এটার সাথে বেসিকটা ক্লিয়ার করতে হবে এবং শর্ট টাইমের জন্য কোনটা বেটার হবে মানে বেসিক পড়া নাকি সবগুলো বই থেকে ভালো মতো পড়া আসলে আমি তোমার প্রশ্নটা হয়তো আরেকটু ক্লিয়ার করে বললে ভালো হতো তবে আমি জায়গা থেকে যতটুকু বুঝেছি আমি বলি শর্ট টাইমের জন্য আসলে কিভাবে পড়া উচিত পুরো বেসিক ধরে সম্পূর্ণ আবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা উচিত নাকি স্পেশাল টপিক ধরে ধরে পড়া উচিত অর্পিতা এই বইগুলো থেকে ভাইয়া আমরা তো অ্যাকচুয়ালি বলতে পারি না যে আসলে ইম্পর্টেন্ট জায়গা থেকে আসবে কোয়েশ্চেন নাকি নন ইম্পর্টেন্ট জায়গা থেকে আসবে মোট কথা হচ্ছে তাকে টেকনিক্যালি পড়তে হবে কারণ টেকনিক্যালি না পড়লে তো কখনোই পসিবল না শুধু জাস্ট পড়ে গেলাম পড়ে গেলাম আলটিমেটলি কোনো লাভ হবে না কারণ যদি পরিশ্রমী সব হতো তাহলে তো হচ্ছে গাধাই বনের রাজা হতো কিন্তু আলটিমেটলি গাধা তো রাজা নয় তো আমাদের কথা হচ্ছে যে সে টেকনিক্যালি পড়বে ইম্পর্টেন্ট নন ইম্পর্টেন্ট মোটামুটি পড়ার চেষ্টা করবে প্লাস বেসিক তাকে ক্লিয়ার রাখতে হবে বেসিক মাস্ট 
এখন খুব চমৎকার বেসিক অবশ্যই মাস্ট আমরা এ পর্যায়ে শুনতে যাচ্ছি মেডিকোর সাথে তোমার সম্পৃক্ততা কিভাবে এবং মেডিকো তোমাকে হচ্ছে আসলে আমরা কিভাবে তোমাকে গাইড করতে পেরেছি মেডিকো টিচারদের সম্পর্কে তোমার অপিনিয়ন কি মেডিকোর স্টাফ আছে ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে একটু যদি আমাদেরকে নাতি দীর্ঘ একটু আমাদের সামনে কথাগুলো একটু তুলে ধরতে তোমার বক্তব্য যা আছে একটু পেশ করতে অর্পিতা জি ভাইয়া বলতে গেলে অ্যাডমিশন লাইফে মেডিকো আমার জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল ছিল মেডিকোর সাথে প্রথম আমার যাত্রা শুরু হয় বায়োমিনা বায়োমিনা एग्जामটাতে বায়োমিনা एग्जामটা অনলাইনে ছিল আমি মোটামুটি অনলাইনে एग्जामটা অ্যাটেন্ড করেছিলাম ভাবিনি যে প্রাইস পাবো বা সিলেক্টেড হবো পরে মেডিকো থেকে আমাকে ফোন দেওয়া হয়েছিল আমি প্রাইস নিতে গিয়ে ফার্স্ট মেডিকো সেন্টার দেখি আর তখন মেইনলি মেডিকোর কথা জানতে পারি তো পরে বিভিন্ন কম্পিটিশনে গিয়েছিলাম যেখানে মেডিকোর বিভিন্ন কথা শোনার পর আমার মনে হয় ছিল যে হয়তো আমি আমার অ্যাডমিশন লাইফটা মেডিকোর সাথে গেলে আমার জার্নিটা আরো বেশি সুবিধার হবে এই জন্য আমি মেডিকোতে ভর্তি হয়েছিলাম আর মেডিকোর শুরু থেকে ক্লাস করেছিলাম মেডিকোর ক্লাস বলতে গেলে পুরাই অনন্য লেভেলের একটা ক্লাস কারণ এত ভালো ক্লাস ছিল যে কি বলবো আর বিশেষ করে ভাইয়া আপুর অনেক বেশি হেল্পফুল ছিল আমি যে কোনো প্রবলেমে যে কোনো সময় যে কাউকে নক করলে তারা দেখা যেত কিছু তারা তখন ব্যস্ত থাকলে পরে যখন যখনই ফ্রি হতো আমার প্রশ্নের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করত আর এটা অনেক হেল্পফুল ছিল আর মেডিকোর স্টাফ ভাইয়া পুরা তো অনেক বেশি ভালো ছিল আর যদি মেডিকোর বইয়ের ক্ষেত্রে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি মূলত মেইন বইয়ের পাশাপাশি অন্য এক্সট্রা কোনো বই কিনিনি অনেকে হয়তো অনুশীলনের এম সিকিউ পড়ার জন্য বা অন্য কোনো কিছুর জন্য এক্সট্রা বই কিনেছিল কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি কিনিনি কারণ মেডিকোর যে লেটস প্র্যাকটিস বুকটা ছিল ওইখানে অন্য অন্য রাইটারের অনুশীলনের এম সিকিউ দেওয়া ছিল যেটা আমি ওইখান থেকে পড়তে পারতাম আর কম্পেনিয়ন বুকে তো অন্য বইয়ের এক্সট্রা ইনফরমেশনগুলো ছিল ওগুলো পড়েছিলাম আর কি বলবো আমি লেটস প্র্যাকটিস অনেক ভালো করে সলভ করেছি কোনো একটা চ্যাপ্টার কমপ্লিট করার পর আমি লেটস প্র্যাকটিস নিয়ে বসতাম দেখা যেত যে চ্যাপ্টারে যদি কোনো একটা জিনিস আমি স্কিপ করে যাই তাহলে এম সিকিউ গিয়ে ওটা ধরা খাই তখন এম সিকিউটা সলভ করার কারণে দেখা যায় যে পরে আবার এসে বইটা দেখা হয় তখন মোটামুটি পড়াটা অনেক বেশি ভালো হয় আর মেডিকোর ভাইয়া পুরো অলওয়েজ বলতো যে কোনো একটা পড়া পড়ার পর মানে পড়ার পরই এক্সাম দিতে আসা মানে পরের দিন এক্সাম দিতে আসার আগে মিনিমাম ওই চ্যাপ্টারটা যেন আমি তিনবার রিভাইজ দিতে পারি দুইবার বা তিনবার আমি অ্যাকচুয়ালি ওইটা করার চেষ্টা করতাম আর এই জন্য মোটামুটি ভালো মার্কস ক্যারি করতে পারতাম আর ওই রিভাইজ দেওয়াটা অনেক হেল্পফুল ছিল আমার জন্য আর সব থেকে বড় কথা যেটা বলতে চাই জোনি ভাইয়ার দেখানো পিডিএফ কারণ আনবিলিভেবল অনেক হেল্পফুল ছিল অ্যাডমিশন টাইমে এসে আবার শুরু থেকে সেই যুক্তি পড়া একটু টাফ কারণ এক মানে নন ইম্পর্টেন্ট পরে আরও কিছু কথা থাকে যেগুলো পড়ার কোনোই দরকার নাই সেগুলোতেও দেখা যায় যে আমি টাইম ওয়েস্ট করতাম ওগুলো পড়ে কিন্তু জনি জনি ভাই যেহেতু পিডিএফ দিয়েছিল ওই পিডিএফ অনুযায়ী আমি পরবর্ত যেহেতু আমার একাডেমিক লাইফে আমি সব চ্যাপ্টার খুব ভালো করে পড়েছিলাম এর জন্য দেখা গিয়েছে অ্যাডমিশন লাইফে এসে আমি ভাইয়ার দেখানো পিডিএফগুলো বেশি পড়েছিলাম বেশি ফোর দিয়েছিলাম উনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট থ্রি স্টার টু স্টার এভাবে দিয়েছিল যেটা আরও বেশি হেল্পফুল ছিল যখন অ্যাট আ টাইম সব সাবজেক্ট ডিভাইস করার জন্য আর যেটা বলবো সত্যি সবাই অনেক ভালো ছিল এইটুকুই অনেক পরিশ্রম করে করে ধীরে ধীরে অনেক পরিশ্রম করে এখানে কোনো তাড়াহুড়া না রেখে শুধুমাত্র ফুল ফোকাস যা তোমাদের পড়লে কাজে লাগবে পরবর্তীতে কাজে লাগবে পরীক্ষা গুলোতে এমন ভাবেই সবকিছু এত সুন্দর করে গুছিয়েছেন ভাইয়া যার কারণে আসলে তোমরা ঠিক এইভাবে হয়তো এত বড় একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে লাইভ প্রোগ্রামে তোমরা আভায়ের কথা বলছো লোকটা বেঁচে থাকুক এবং আমাদের মাঝে থাকুক এভাবেই ঠিক আমাদের মাঝে তার যে গুণগুলো আছে মিলাতে থাকুক তো এই পর্যায়ে যেটা হচ্ছে আসলে আবু আমির ও বলছে ইনশাআল্লাহ কোন একদিন আমিও এইভাবে লাইভে আসবো আলহামদুলিল্লাহ বায়ো মেনিয়াতে আমিও টপ হান্ড্রেডে ছিলাম কাল বায়ো স্টার এক্সাম আছে দোয়া আছে অনেক 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 দোয়া আবু আমির আমি চাই তুমিও আমার সাথে আমার সেই সৌভাগ্য হোক যাতে আমি তোমাকে নিয়ে লাইভ করতে পারি এবং অবশ্যই যেহেতু বায়োমেনিয়াতে টপ হান্ড্রেড এসেছো কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক ইউ হ্যাভ দ্য অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ দ্য কারেন্ট টু ডু এনিথিং আর যে কথা বলতে চাচ্ছি আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে কিন্তু যাবার আগে রেজাল্টের অনুভূতি একটু জানতে চাচ্ছি অর্পিতার কাছে রেজাল্ট পাওয়ার পরে যখন তুমি জানতে পারলে ইটস দ্য ডিএমসি হাউ ডিড ইউ ফিল অ্যান্ড হাউ ডিড ইউ এক্সপ্রেস ইউর ফিলিংস অর্পিতা 
লাইফে পড়তাম তখন স্বপ্ন দেখতাম ডিএমসি কিন্তু সত্যি বলতে যখন এক্সাম হল থেকে বের হয়ে আসলাম মানে এক্সাম দিয়ে আসলাম তখন ভাবিনি যে আসলে আমার ডিএমসি হবে কারণ কোশ্চেনটা আমার কাছে জানি না কেমন ছিল মানে আমি বলতে পারবো না মানে এক্সপেকটেশন করেছি মানে যেরকম এক্সপেকটেশন ছিল যে এরকম হয়তো পরীক্ষা দিতে পারবো কারণ ওভারঅল সব কিছু খুব ভালো করেই পড়ে গিয়েছিলাম বাট এক্সাম দেওয়ার পর বুঝতে পারলাম না যে কি এক্সাম দিলাম মানে পুরাই কি বলবো এসে কান্নাকাটি শুরু করেছিলাম যে আসলে আমার কি মানে স্বপ্নটা কি এভাবেই ভেঙে গেল মানে এই এক ঘন্টা কি আমার সায় দিল না এরকম একটা ব্যাপার ছিল মানে সেখান সেখান থেকে ভাবিনি যে আসলে ডিএমসি হবে কারণ এক্সাম আশানুরূপ দিতে পারিনি কিন্তু পরবর্তীতে রেজাল্টের দিন মানে ওই এক্সাম দেওয়ার দিয়ে বের হওয়া থেকে শুরু করে রেজাল্ট পাওয়া অবধি আমার উপর দিয়ে কি গেছে আমি জানি না মানে এত বেশি টেনশনে ছিলাম আর এত বেশি কান্নাকাটি করছি কি বলবো কিন্তু যখন রেজাল্ট পেলাম মানে আমি জাস্ট বিশ মানে কি বলবো এটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় কারণ ছোটবেলা থেকে যেটা স্বপ্ন দেখে আসতাম সেই স্বপ্নটা যে পূরণ হয়ে গেছে এটাই বিশ্বাস হচ্ছিল না আসলে চমৎকার এতক্ষণ আপনাদের সাথে ছিল রংপুর এর রংপুর বিভাগে নীলফামারি জেলার মেয়ে অর্পিতা রংপুর সরকারি কলেজের মেয়ে অর্পিতা জাতীয় মেধায় দুশো নয়তম হয়ে ডিএমসিয়ান অর্পিতা তো অনেক অনেক ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অর্পিতা এবং আবার অভিনন্দন তোমাকে তোমার সাফল্যময় জীবন আমি কামনা করি এবং তোমাকে বিদায় জানাতে এখন আমাদের অনুষ্ঠানের এই শেষ পর্যায়ে বাধ্য হচ্ছি ভালো থাকবে তুমি তো আমাদের সাথে এতক্ষণ যারা দর্শক ছিলেন অনেক 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 ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য এবং আগামীকাল বাস স্টার আছে এবং একই সাথে এই প্রোগ্রামও আছে কিন্তু অবশ্যই থাকবেন আমাদের স্বপ্নের পথ ধরে সফলদের গল্প এছাড়া মেডিকো পেজের সাথে একটু কানেক্টেড থাকবেন অবশ্যই উপকার আপনারই হবে ভালো থাকবেন তাহলে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামীকাল আসসালামু আলাইকুম